Kaju Mwaka wako umefika kijana Wako fanikisha mipango yote ya mana Mjoseli ya mali kijano Sichoke kazana papana Kaju Inakuwa aja kijana mwenzangu Kalibu tena katika kipindi cha Fema Radio Show Kinacholenga kutuelimisha sisi vijana Kusena na masala ya kilimo Kilimo kama biyashara Na kama ilivyo ada Uko na kijana mwenzako Rebecca Gyumi Pamoje na Michael Baruti Michael Baruti Sema nipo mwalimu Nipo Rebecca Asante sana Lo me ni surprise vizuri mno 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 Naika umemuka vizuri Au lipolalo milala pazuri Katika yoma vili Kama kawenda kipini kina kujia kwa shirikana mkubo kabisa wa femina hip Pamoje na Best AC, Answer na Ubalozi wa Denmark Lakini kwanza tukasikilize maoni ya vijana mbali mbali Ambo unyo na zungumzeji swadu na zungumzea leo Na swadu na zungumzea leo ni jinsi ya kupeleka mazo yako sokoni Bada ya mavuno Wa mtazamo wako vipi? Soko la Tanzania liko vipi? Kilimo, unapeleka mazao yako sokoni? Ma, 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 masoko yako vipi? Bei na kwendaje na vitu kama hivyo. Tusikilize vijana mbalimbali ambao tuzungumza nao na kupata maoni yao. Kisha tutakuja kumsikiliza aliyetokelezea leo hii ambaye ni bwana Ephraim Kalinji na yeye atatupa experience yake kwenye hili swala. Hii ni Fema Radio Show, tukae wote mpaka mwisho wa kipindi. Unasikiliza Fema Radio Show. Wa, wateja wanakuja wenyewe huko shambani wanawapigia simu wanawatuja au kawaida wanakuja shambani wanachukua mazao kama kitunguu mpunga wanaosafirisha wenyewe vukaju njia ni kama hivi nyie wenye angels kama unajua kutoji kama hivi mkiwa msaada mkiweza kutofikia kama sisi kwa mawazo kama hivi na nyinyi mkiliingilia kati ili kwa kwa kweli mnania kuwasaidia kama wewe ulivyokuja hivi kwa nia ya kunihoji mimi na ukaingia na wewe ndani ukawasaidia wakulima ukaingia in deep na wewe kama ngoja na injozi hii ifanye kazi kama wewe la injonia sio ya femc umesema jitolee ingia kweli kwa wakulima kawasaidie kuuza mazao yao uh, nafikiri ni serikali kuandaa utaratibu mzuri wa kupata sehemu ya gulio la pamoja wakulima wote wakauza kwa na msimamo wa bei na maana kwa kwa anakubaliana bado tunauza mazao yetu kwa bei kadhaa chini ya usimamizi wa serikali na maana hata kama kuna kwa kuna ulanguzi mtu aweza kaenda kununua mazao kwenye shamba moja kwa moja kabla ya javuno nimetokelezea tokelezea 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 unasikiliza fema radio show mimi naitwa Ephraim Leonard Kalinji ni mkazi wa msandamungano mara ya kwanza ni kuwa naishi Malolo maana ndio nyumbani na wazazi ndio waliko mimi ni mfanyabiashara mdogo mdogo baada ya kuulizia kwamba huko hakuna wafanyabiashara hasa wa maduka nilijivuta mpaka hapa msandamungano nikawa na biashara ya kibanda uza vitu vya ndani mahitaji madogo madogo ya kigrosari kwa hiyo nikawa nauza basi na kufungua mashamba pamoja na ufugaji Fema Radio Show kicho nifanya nijiingize kwenye kilimo kwanza wazazi wangu wenyewe ni wakulima na nimekulia kwa mkulima kwao ni kitu ambacho ukiwa kijijini lazima ujihusishe na kilimo kwa ajili ya kupanua hata mradi wako kuendelea shamba langu ingawa sijafuatia vipimo lakini ninafika heka 40, 40 na kidogo mimi vigezo ninavyotumia kupanga bei huwa natoa mazao pale napopiga gharama hasa naanza mwanzo Wandaaji wa shamba, mbegu, nunuzi, mbolea na piga hesabu. Gharama nilizotumia pale na kuja kutoa, ninavolinganisha gharama nilizotumia na bei ilipofikia. Kwa hiyo na, natunza na ununua na kutunza, naongezea pale nilipolima, kwa naongezea kulingana na mtaji kiasi nitakachofikisha naweka na subiri bei. Hasa mwezi wa kumi, kumi na moja ndo huwa bei angalau unakuti na kuja ukipiga gharama zako na nini unakuta angalau Fema Radio Show, Show. kipindi cha kijanja Hatua nazopitia hasa labda uandaji tu labda wa shamba naandaa shamba vizuri naandaa mtaji wangu wa kilimo huwa utenga pale napouza mazao huwa natenga mtaji kabla na huwa najitahidi nanunua mbegu mapema na mbolea nikinunua basi mvua zinapokuja kunyesha na kuwa tayari kwenda kulima na kupanda. Navopanda na kulima na fatia pa, palizi kwa ungarifu pamoja na kupiga dawa ili wadudu wasizuru. Navokaribia kuvuna huwa na nachukua ile hela niliyokuwa nishaweka naanza kununua kwanza mzigo kabla sijavuna ule mzigo wangu naanza nanunua huwa natenga pale navopiga mahindi kwanza tu ule mwaka wa, wa nyuma nikipata gunia kwa sasa ni 400 au zaidi huwa navopiga na napanga bajeti 
Nazana na kupanga tu gunia mia ziweza kuandalia shamba li kwa mwakani. Kwa zile zingine miaine ni kiuza na kuwa mtaji ya ambazo ni meweka benki. Kwa zinasaidia na vokusanya na huku na vuna shambani na kuwa na mzigo mkubwa. Nikisha kusanya nikiweka ndani. Proses ya kwanza na kuwa na wale na wafamia na, na osana. Hasa wafanya biashara wengine wapo tunduma mbea. Wapo na wengine wapo sumbanga. Pamoja na madarari wale wakubwa. Kwa na kuwa na masirano nao. Kuwaulizia bei na kuringanisha. Ili nione. Hii bei inapanda inashuka. Inawezi kanikata. Inaweza badai kapanda zaidi. Kwa na chukua wastani. Mbea. Hata kupiga da samu bei kuringanisha Kona ringanisha visehemu Ikianza tuku promoka labda mbea wapi Najua hata huku itashuka Kona piga budget ya kutoa Basi Fema Radio Show Ushuru, ushuru kwanza mina unani kero sana Mimi kama mkurima Napiga mazao yangu kwa mfano Mazao yale yale niliyopiga shambani kwangu navyo amwa kuyatoa kwenda kuuza wananiambiwa nilipia ushuru nakuta ni zile gharama zingine ambazo hasa unakuwa bado hata hujazipigia mahesabu na ushuru unakuwa juu sana gunia moja gunia moja la debe sita anakuambia utalipa 1500 kuna kuta na kuchukulia kisemu kikubwa sana ambacho kweli hatujalizika kama wafanyabiashara Fema Radio Show, Show. kipindi cha kijanja Swala zima la kilimo ingekuwepo kama ile ya zamani kipindi cha Nyerere. Najua ilikuwa inaletwa mborea mwenye uweza anaenda kununua. Ingekuwa vizuri. Wakimsamini kweli mkulima kama ni kiungo kwenye nchi, wangeweka uwezo kusiwe vibano sana kwenye upande wa pembejeo. Nchi yetu ingeendelea hasa kuweka uwezo. Yaani ziuzwe tu wa budget kama kuna uwezekano nchi yenyewe ikamaliza ruzuku ikawawekea wote tununue kwenye ruzuku kwa kubalance bei ikilinganishwa na mazao jinsi tunavyoyatoa bei sipishane sana na mazao yetu iwe ya uhuru kila anahitaji anaenda kununua nchi yetu ingeinuka kama kama kweli wangeisamini kwamba mkulima ni kiungo kikuu kwenye kwenye jamii au nchini ni kiungo kikubwa kwao Fema Radio Show, Show. kipindi cha kijanja Kijana mwenzangu umemsikia kijana mwenzetu <laughs> Efraim Kalinji kutoka Sumbawanga Rukwa akijaribu kushirikiana na sisi kuhusiana na masuala haya ya masoko ha? na mavuno kama ambavyo mada yetu ya leo inatuongoza mambo mengi sana amezungumza nikiwa narudia na, na nitakuwa tu kama napoteza utamu lakini muda huu basi twende tukamsikilize Mr. Gaudens Masebe ambaye yeye ni mratibu wa kilimo uh, endelevu kutoka Caritas Sumbawanga na yeye atakuja hapa kwa ajili kutupa nondo zaidi kama unavyojua jembe jembeni anakuwa na anachindilia ile mada vizuri kabisa. Twende tukamsikilize alafu tutarudi. Fema Radio Show. Jembe, 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 jembe. Thank you. 
Fema Radio Show, Show. Kipindi cha Kijanja Wewe ni bwana Gaudens Masebe ambaye yeye ni mratibu wa kilimo endelevu kutoka Caritas kule kule Sumbawanga mkoa ni Rukwa na tumesikia jinsi gani ambavyo ameweza kutuelezea kuhusiana na umuhimu au swala zima la masoko kwenye upande wa kilimo. Tunajua kilimo tunachozungumzia sisi ni kilimo kama biashara. Naweza kufanya biashara kama masoko amna. Kwa tunapokuwa tunazungumza na wataalamu kama hawa kidogo inatupa mwangaza hususan sisi ambao tunataka kujishughulisha na kilimo wa jinsi gani hatua za kufata au njia sahihi inayopaswa tutumie kuweza kufika pale tunapotaka kufika. Au vipi? Ya lakini kwa sasa tuweze tukapata burudani ya mziki kutoka kwake Best Naso. Yana kwambia maisha ni utata. Halafu tutarudi kwa Bonaishi na Tuli. Hii ni Fema Radio Show. 
kayombo ay 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 sina wakumweleza shida uta hapo mwanzo nilikuwa na kibanda cha mchicha kilikuwa kigamboni sio sana lakini kilimudu kulisha na matumizi madogo hapo mwanzo nilikuwa na kibanda cha mchicha kilikuwa kigamboni sio sana lakini kilimudu kulisha na matumizi madogo kilipotae ilivyo kuja bomo bomo ae kilipotae ilivyo kuja bomo bomo ae nikatafuta kazi ya ulinzi kisa elimu sina nikatafuta kazi ya ulinzi kisa elimu sina nikachomwa najua ae siku mbude ile kachomwa najua ae siku mbude ile sito saha wile siku na muda walipoingia majambazi wanabunduki kasita mikilungu nimeshika nitafanya nini cho sikifo natafuta wakani wakachinga ulinzi pasta nikaketi wakatoka mba wakanifunga kwenye geti aa subuhi mapema bosi ikaja kanigeuka bwana aa alicho sema mina wale tumekula njama niende jela kwa mara ya kwanza nikaenda jela kwa mara ya kwanza nikaenda jela Usone na cheza mziki mbu ni melewa kwa tisina ya kumbuza mawazo Usone na cheza mziki mbu ni melewa kwa tisina ya kumbuza mawazo Kwa ni sina wa kumweleza shida Sina wa kuliwaza tena Ni kwa ni sina wa kumweleza shida Sina wa kuliwaza tena Ni utata Maisha ni utata Kosa wapolo na wae Ona ni mambi wa ni mekula na onja Masi wana ni one ae Ona ni mambi wa ni mekula na onja Masi wana ni one ae Mama Ile siku mina kwenda jela Analia ama wapamela Nilipupanga wana takahela Nyumbani hakuna chakula Ile siku mina kwenda jela Analia ama wapamela Nilipupanga wana takahela Nyumbani hakuna chakula Mke wangu wakenda Kutafuta kazi kwa viwanda Mna wapame lakenda Kutafuta kazi kwa akapata kazi Lakini kazi ya kuingia night Mbaka kumpa na soma nyakati Lakini kazi ya kuingia night Mbaka kumpa na soma nyakati Siku moja ya kipenzi changu wanarudi Waka mteka mama Siku moja ya kipenzi changu wanarudi Waka mteka mama Waka mbaka mke wangu Aya mama wanangu Waka mbaka mke wangu Aya tunda wangu Haka pata mimba Ona Kwangu ni utata Masha ni utata Usone na cheza mziki mbu ni melewa Kwa tisina ya kumbuza mawazo Usone na cheza mziki mbu ni melewa Kwa tisina ya kumbuza mawazo Kwa nisina wa kumareza shira Fema Radio Show Kipindi Chakijancha Rebeka Kilopita Tu ya limaindi sana Bada gundobo na isha menuwa mabuti Bada ya kumunulia vya tuvyake vya kundu na Tuli amekuwa akisisitiza kwa muda mrefu sana kwamba anataka viatu vye kundu. Sio vya njano, sio vya blue, sio vya upe, sio vya green. Sasa mimi ndo najiuliza hivi hivi rangi nyekundu au, au ilikuwa ni siku ya wapenda nao? Ah uh, labda kuna rafiki yake, shuga yake moja. Siku ya wapenda nao imeshapita, maana ilikuwa mwezi wa pili. Na kumbiaje ilikuwa kwa shuga yake moja na viatu vya kundu alipendeza na nini? Sio hiyo tutakike mlizi hiyo. Tulimpana. Tulimpana sana. Eh tunampana kama shuka la sinema. <laughs> Sasa sije leo kitaeleka kweli <laughs> bwanaisha na kazi seriously bwanaisha na kazi tena na kazi na nusu hebu tena tusikilize bwanaisha na tu leo hii wako vipi au tuseme wako wapi yani mambo mengine yanashinda kuelewa kabisa wewe kama mtu kitu ujui si afadhali uulize kuliko na kurupuka tu kurup 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 unafanya vitu vya ajabu vya ajabu vya ajabu eh yeah? afu unashinda kuelewa alafu kama watu wengine unajua kabisa kwamba jamu fona hawajui ni afadhali uwasaidie kuliko unaanza na kuwakandamiza kwani kuna kasa. nini mpenzi wangu nimekuzi ina kera sana kwani nimekufanyia nini jamani mpenzi wangu mbona unalalamika hivyo ah ah sio wewe ni yeah. ifu yako kafanyaje yani leo kafanya vituko juu ya vituko ah, ah. nimekuta kwa ana 
binadamu ana anamuuzia dalali mazao kwa bei ya kutupa kabisa. Bei ya kutupa kabisa. Kazi amefanya kubwa lakini mazao anauza kwa bei ndogo. Sasa ukamsaidiaje? Nikamsaidiaje? Eh. Ule swali unaliuliza? Nikamuita dalali kwanza nikamtolea macho. Nikampiga mkwani nikamwambia wewe 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 ole wako hiyo bei yako unaopanga panga ya jabu jabu kwa dadangu ni marufuku kwa pangia hao watu wengine. Afadhali. Wewe wewe dadangu amefanya kazi kubwa afu akuuzia wako kwa bei rais kwa kitu gani? Nikamtoa baru na nakuhakikishia ataenda kuasimulia madalai wenzake huko. Sasa na hiyo ndio dawa yao. Lazima wapewe fundisho. Kweli kabisa atenda kuhadisia wenzie mpenzi wangu. Ulimkomesha? Mimi nakwambia madalali wamezidi mm. kuwanyonya wakulima hawa. Eh wamezidi eh. sana kuwanyonya wakulima. Lakini nakwambia mimi kwangu mimi hawawezi. Hiki ni chuma cha pua sababu eh. nina taarifa zote za mazao ndani ya sokoni ninazijua kutokana na mtandao niliokuwa nao. <laughs> Kwa hiyo hapa wamegonga mwamba hawaliwezi. Kabisa yani kabisa. <laughs> Lakini mpenzi wangu Kwani wifi aliharakisha ali kuuza mazao yake bila kukushirikisha? Ah, hata mimi nilimuuliza, kwamba kwa nini unauza mazao kwa bei hiyo wakati mimi nipo? Akadai wosho na matatizo, anataka pesa kwa ajili ya kwenda kwenye matibabu, ah. sivyo na matatizo mengi lakini mimi najua. Hmm. Tatizo la wakulima wengi hawapendi kutafuta taarifa za bei za bei be, be za mazao sokoni. Hiyo ndio tatizo lao kubwa. Yaani Ningekuwa mimi nimejichuka kwenye hicho kilimo. He. Mbona wa madalali wangenitambua? Yaani wangenitambua. Maana kwa wanataka kujifanya Mungu watu. Mimi wange ningewakomesha. Ungewakomeshaje? Ah. Hmm. Hey. Radio Show. Show. Kipindi cha kijanja kwa kwenye muda wa kusema na Fema ambapo ni muda ambao tunautumia kusema na wewe ambao unaitegea sikio Fema Radio Show kwa muda huu hapa cha kufanya tu au taratibu tu nili ule kila siku kwa maana unachukua simu yako unaandika namba 15665 eh hii ni namba ambayo wewe unaweza kututumia ujumbe mfupi wa maneno kisha unaenda sehemu yako ya ujumbe mfupi unaandika neno radio unaacha nafasi unaandika unachotaka kutuambia bila kusahau jina lako na sehemu iliyotokea. Hii ni kama labda unataka kujibu swali ambayo tumeuliza au kuna kitu ambacho unataka kufahamu au una lolote ambayo unataka kuongea kama unataka kusema na Rebecca, unataka kusema na Michael Baruti. Nitasajiwa kiasi kile kile cha kutuma ujumbe mfupi wa maneno kwa bei za kawaida. Tuna message kibao Rebecca. Ni kweli kabisa Michael na nafili msikizaji wetu muda huu basi atakuwa ametegea sikio akisubiri message yake kusoma. Eh usiwe na usiwe. Labda unaweza kubahatika. Ngoja tuone. Huyu hapa anasema hatuweza kufuata katika kilimo cha umwagiliaji ni kama ifuatavyo. Kusafisha mfereji kutoka kwenye chanzo cha maji uh, kama vile mto, uh, ziwa au chemchem. Yeye yeah, anasema mimi naitwa Lenata Alphonse kutoka Mgeta Morogoro. Na message nyingine inasema kilimo cha umwagiliaji ni kilimo ambacho kinamweze kinaniwezesha uh, kinaniwezesha kunipatia mavuno yenye ubora na kuniwezesha kujikimu kimaisha. Nawaambia usiokuwa na kazi msibweteke. Msibwe kilimo cha umwagiliaji kinatosha uh, kuwa kazi yetu yenye mafanikio kwa mtu yoyote. Haya, huyu akuniandikia jina lake lakini kama tunavyokumbusha kila wiki Andika jina lako na unatoka sehemu gani ili iwe vizuri kabisa. Uh, nyingine anasema kipindi chenu kiko bomba, mwenyewe napenda sana kulima, nasoma, nakula, navaa vizuri kwa sababu ya kilimo. Huyu ni Grace Mushi wa Uru Moshi. Eh, safi sana. Ni vitu vizuri kabisa, Michael. Ya, yeah, na mimi na message hapa inasema serikali inatukwamisha kulima, kwani mbolea minjingu inatupa sara tu wakati wa kupanda, wakati wa kupandia haina bora wote serikali inatupa maskini tu. Eh? <laughs> Anaitwa mpenda haki mtega. <laughs> Walugarawa mkoa mpya wa Njombe. Huyu labda tumpe kidogo uh, angalizo asiwe na wasiwasi. Wasi. Topic yake ni nzuri sana na tuna kipindi cha 13 mm. ambacho kinahusiana na mambo ya mbolea. Haya yeah. yote sasa. Na hisi kuna mengi yatajibiwa lakini kuna mengi pia yataamsha majadiliano. Yeah. Na kuna swali ambalo tuliuliza mm. wiki iliyopita Rebecca kama mm. tunavyofanya kila wiki kuna swali ambalo tuliuliza wiki iliyopita. Swali wiki iliyopita ilikuwa linasemaje Rebecca? Swali lililopita alikuwa anatuuliza kwamba tuelezee hatua za kufata kama unataka kujihusisha na kilimo cha umwagiliaji. Yes. Mshindi wetu leo hii anaitwa Leo Mapunda kutokea Njombe. Leo Mapunda kutokea Njombe. Leo Mapunda amesema kwamba uh, hatua ya kwanza atatafuta mtaji. Hatua ya pili nitaandaa vitendo ya kazi na hatua ya tatu nitatafuta soko ndipo nitaanza kulima kilimo cha umwagiliaji anaitwa leo mapunda kutoka njombe ule leo mapunda ndo amejishindia zawadi ya taa ambayo inatumia mwanga wa jua kutoka kwa Osamimani hmm? 
Leo pia kuna swali jingine kwa wewe ambaye unasikiliza una nafasi pia kujishindia hiyo zawadi ya taa inayotumia mwanga wa jua kutoka kwa usanimani. Swala so, wiki ni, ni swali rahisi sana Rebecca. Ninasema una maoni gani? Eh? Una maoni gani kuhusu ushuru wa mazao unaotozwa kwa wakulima mashambani? Una maoni gani kuhusu ushuru wa mazao unaotozwa kwa wakulima mashambani? Kama umesikiliza kipindi chetu cha leo na umekisikiliza vizuri tu, nadhani ulisikia yule aliyetokelezea amezungumzia mm. ushuru. Na jembe pia akalima mm. pale kwenye ushuru na yakafunguka ya kwake. Yeah. Kwa kwa maoni yako utuambie, una maoni gani kuhusu ushuru unaotozwa kwa wakulima mashambani? Tukumbushe tu unaweza pia kwa tu follow kwenye Twitter na unaweza ka uh, like ukurasa wetu wa Facebook ambao ni Femina hip afu utakuwa umefunguka shambani umepeta maishani Fema Radio Show Tuko kwenye mishemishe za shamba ambapo waga tunazunguka tunakutana na wakulima mbalimbali tuna tunapiga tuna nao story mbili tatu tunatumia mambo yanawafurahisha mambo yanawasikitisha au vitu ambavyo wanapitia kwenye shughuli zao za kilimo kila siku ni vijiji story fulani hivi ambavyo tunapenda kushare na wewe ambaye unaisikiza Fema Radio Show sikiza mishemishe za shamba wiki hii alafu tutatuambia mwenye kwa mtazamo wako vipi yale umeionaje Fema Radio Show, Show. kipindi cha kijanja Umpige pombe kwanza alafu ndio utafute watu wake akupalia. Wakaona ule mfuko na inuko na ruka hivyo kana oh, kuna kitu gani alafu mimi sikuakimbiza wala nini. Mishe mishe za shamba za shamba. Tukio ambalo moja lilitokea si tuliweza kulisahau. Mimi kuna kipindi kile cha kuvuna lipikia mwezi wa kuvuna viazi. Vile viazi kumbe kawaida yake vikifia miezi ya kuvuna vinataka vivunwe vote kwa pamoja. Haiza kama siku ya pili ukivuna unavuna vyote shamba zima kwa pamoja. Sasa ambalo tukio sitoweza kulisahau ambalo mimi sikujifunza wakati wa kilimo nikajua viazi ukingoa nusu vingine vikibaki kwenye shamba unakuja tu unangoa unauza au unangoa unatumia unangoa unatumia kumbe inatakiwa ile miezi yake ikitimia kipindi cha kungoa hivi ngolewe vyote shamba zima liwe jeupe unaona vinginevyo ukiviacha ukisema kama ni akiba ujiongoe tena baadaye vilioza bwana vyote vilioza kila shamba ukichua kiasi kimenenepa vizuri kikata hivi funua kati tunakutoa wadudu wanatembea yani ni msimu ule umeshapi umeshapita eh umpige pombe kwanza alafu ndio utafute watu wake akupalia wakaona ule mfuko na inuko na ruka hivyo kana oh, kuna kitu gani alafu mimi sikuakimbiza wala nini Mishe mishe za shamba za shamba Fema Radio Show, Show. kipindi cha kijanja Msikilizaji wa Fema Radio Show popote pale ulipo umetoka kusikiliza Mishe Mishe za shamba na huyu alikuwa mkulima ambaye anashirikiana na sisi story yake. Kama ilivyo kawaida eh, kipindi chetu kama ulivyokisikia leo kimekuja na mambo yake eh. Tukao tunazungumza mambo ya mavuno na masoko. Tukiangalia ni kiasi gani basi wakulima wanaweza wakazingatia bei kuangalia soko la mazao kipindi kile ambacho wanapata mavuno. Michael Baruti una nini la kusema kabla hatujaaga? Uh, Rebecca Gumi ambayo nataka kusema kabla hatujaaga kuna point moja ambayo ili imeongelewa hapa ambayo nimeona ni ya muhimu sana. Wakulima wamekuwa wakihoji kwamba kitu gani ambacho kinafanya wasiuze mazao nje. Kwa sababu serikali kwa nini haiwaruhusu wao kuza kuuza mazao nje? Mimi si msemaji serikali, siwezi kuzungumzia hili swala. Lakini nadhani kitu ambacho kinahitaji kuwa mjadala mpana zaidi kwa sababu wanasema kwa hapa inaelekea kama mkulima hajalivi zaidi wakati wa kuuza lakini kwa nini kwa nini wasiseme kwamba badala ya kusema serikali iwape soko la nje serikali iboreshe badala yake iboreshe soko la ndani hiyo yote ni mijadala ambayo iko wazi kabisa mm. na mbona tusikiza sasa hivi kama unakumbuka kwenye sema na fema tulikutajia namba zetu unaweza ukachangia mawazo yako ukatupa mtazamo wako na sisi kama kawaida hatuna iana hatuna kinyongo tutakuja hapa hapa kwenye fema radio show na kila mtu atapata kusikia mawazo yako Paka wiki ijayo, mimi naitwa Michael Baruti. Rebecca Gumi ndo hapa na kuaga kama ifuatavyo kwa heri. Kwa heri. Mwaka wako umefika kijana wa kufanikisha mipango yote ya manda. Mjasili ya mali kijana usichoke kazana pambana buka juu. Uzembe pana manadhi elimu maisha bora. Uzembe pana manadhi elimu maisha bora. Uzembe pana manadhi elimu 